altro drone interessante visto qua a Las Vegas dopo quello a forma di uovo siamo allo stand della Nutel Robotics e abbiamo davanti a noi Evo 2 un modello che ricorda molto nel design quello del, del DJI top di gamma ma vi assicuro che come caratteristiche questo è un drone spettacolare adesso ve lo racconto un attimino ce la fa vedere con l'aiuto di, di, di questa persona di, di Nutel Robotics uh, questa è la versione con una camera uh, 6K uh, perché 6K? Perché c'è un sensore grossissimo, ha un gimbal cladica e ci spiegano che è il primo drone dove si può togliere il gimbal con due viti e basta e sostituirlo con quello ad esempio 8K. Pensate, il modello 8K ha un sensore un pochino più piccolo, quindi è quello che costa di meno. Quello 6K è quello pensato per il cinema, quindi un pochino come il Mavic 2 Pro. Ci sarà anche una terza opzione per quanto riguarda i gimbal, che è quello con camera termica per le rilevazioni. Ma vediamo un attimino cos'ha questo drone di particolare. Sensori da tutte le parti. Quindi eh, abbiamo sensori sul lato, sul fondo, sul retro, quindi è un drone che è assolutamente impossibile da eh, schiantare, ce l'ho detto. Non solo, ogni sensore è di tipo obstacle avoidance, quindi evita automaticamente gli ostacoli. C'è una serie di camere, guardate quanti sensori ha all'interno. È, è un drone che può volare all'interno di una foresta evitando automaticamente ogni ramo e ogni ostacolo. È davvero impossibile da battere. Ma quanto va lontano e quanto va forte? Beh, questa è la cosa interessante perché... Uh, 9 km di video ci hanno detto uh, fino a 9 km in modalità uh, FCC in modalità CE si riduce leggermente però dovrebbe arrivare a 6 km e ha 40 minuti di autonomia grazie alla batteria che è gigantesca adesso vi facciamo vedere la batteria all'interno infatti pesa parecchio il drone però uh, non è un grosso problema uh, ovviamente non è un drone portatile ma è un'alternativa a quello che appunto può essere il uh, Mavic 2 Pro con l'indicatore di carica e tutto ovviamente i braccetti si chiudono ovviamente detto eh, per quanto riguarda il video riprende video anche in HDR oltre a riprendere video ovviamente in 6K e 8K a seconda del tipo di gimbal che utilizzate e per quanto riguarda le fotografie sono a 48 megapixel anche loro HDR lo vediamo chiuso eh, in, in questa versione questa è la versione con leggermente più economica con vedete la videocamera 8K è il primo drone 8K al mondo ha le luci di posizione sui, sui motori durante il volo eh, e per il resto è esattamente identico perché come dicevamo il gimbal bastano due piccole viti qua sotto per queste due viti qua si tolgono si toglie il gimbal e eh, automaticamente si sostituisce con una nuova versione quindi potete avere entrambi quello ad alta risoluzione eh, se volete fare delle riprese di giorno con un'ottima qualità, quello 6K se volete delle riprese un pochino più cinematografiche oppure dovete riprendere quando c'è poca luce. Questo è il nuovo Evo 2, eh, vi starete chiedendo i prezzi, Beh, il prezzo del modello 6K non esiste ancora, il prezzo del modello invece 8K sarà venduto a circa 1400 dollari giusto per avere un riferimento che se ci pensate bene non è tantissimo perché comunque il riferimento è appunto il DJI Mavic 2 Pro che al momento è il top della categoria. Questo è il telecomando in dotazione, ovviamente c'è eh, uno schermo le cd frontale, una telecomando comodo, le antenne sono quelle classiche, lo smartphone si monta nella parte alta e eh, ergonomico si può piegare anche in questo modo, comunque un, un telecomando classico da drone. Il peso, l'abbiamo sentito, abbiamo detto, è, è pesantuccio il drone, bisogna vedere come si comporterà con le normative che arriveranno, ma se guardiamo le pure caratteristiche questo è sicuramente il migliore drone che abbiamo visto qua oggi al CES di Las Vegas.